回答：教师与学生是否都犯回谤佛法的罪业？这个事情，当然有，但是因素很多。啊，我们不要把这个事情放在心上。啊，最重要的是，我们呢要把真正佛法在自己身上表演出来给人看。啊，让社会大众啊，重新再认识佛法，这个很重要啊。认识佛教不是看寺庙啊，也不是看经典，他不看经典呐、啊，他看你们学佛人的样子，啊，你们在家出家学佛的人样子，啊，你样样都比他好，他佩服。啊，学佛好有价值。如果你样样不如人，人家怎么瞧得起你？啊，所以一切都要从自己做起，啊，从自己本身做起，这就对了。底下一个问题，就是现在各个为了竞争，每年投入大量资金开发改造基因的研究，请问？这些研究对人类有多大影响？研究者的果报如何？这个影响之大，不必我说。啊，现在这个社会媒体报道的就很多。啊，当然有因果。啊，善因有善果，恶因有恶报。啊，业因果报啊。个人承担啊，你不必放在心上，你可以冷静观察这个因缘果报，你就全都明白了。下面一个问题，这老法师讲经中说，佛和魔是一不是二，觉者为佛，迷者为魔。他说：“请问。”世尊住世时，魔王波旬存在的因缘为何？因魔王是代表迷的这一面，佛是代表觉的这一面，迷雾不同。而这个迷雾呢，是在六道里面，六道之外呀、啊，只有觉，没有迷。啊，迷它才有善恶，才有三善道跟三恶道的出现。啊，那你就晓得，魔是六道轮回里面的。啊，它怎么变成魔呢？福报大，行善修福，福报大。为什么变成魔呢？烦恼没断，就是贪嗔痴慢，啊，很重，他修福，啊，他断恶修善，他修福，啊，他不觉觉，他就是属于佛这一边的，他不觉就属于魔那一边，魔是这么来。啊，所以魔有大威德，有大福报。啊，第二个问题，他说：“魔王波旬对师尊说，末法时期让他的母子母孙来破坏佛法，请问呢，这是什么原因？”这个原因，我想。你只要冷静去想一想，你就明白了。总不出嫉妒障碍呀、啊！啊，释迦牟尼佛当年在世
，波旬对佛就看不顺眼。啊，为什么呢？佛的名气太大了，超过他。众生对释迦牟尼佛的恭敬，超过对他。啊，供养也超过对他。他的贪嗔痴慢，没有减少。他不是勤修戒定慧，熄灭贪嗔痴啊！哎，他是什么呢？他真的勤修戒定慧，没有断灭贪嗔痴，所以他的戒定慧变成福报，变成福德。啊，佛法的勤修戒定慧的目的是熄灭贪嗔痴，所以成就的是功德。成就的是智慧，不一样啊！啊，佛对于魔，啊，对于魔王，啊，他的神通、法力、福报，没话说啊！佛不嫉妒啊！啊，佛弟子也不嫉妒啊！啊，比什么都清楚啊！啊，因为佛弟子不要这个东西，啊，他要修苦行，啊，苦行里面不会增长贪嗔痴，啊，在福报里面呢会增长，啊，那你没有相当的定慧呀、啊，你控制不住啊，肯定增长啊，啊，就是因为这个原因，所以佛才坚持。啊，他自己以身作则，一生修苦行。啊，他要不做一个示范，后世的弟子怎么能相信？啊，他是先把样子做出来给我们看的。啊，所以这是我们要感恩，我们要能够体会到了佛为什么这么做法。下面一个问题。曾在讲经光碟当中听到老法师说，有些人会因特殊的因缘产生特异功能。的弟子有位同乡，大病愈后，自称呢能与佛菩萨沟通，并有天眼通。请问呢，这种情形是属于鬼神附体，或者是其他的原因？鬼神附体啊，占多数，在中国、外国都有，啊，而且很普遍。那么鬼神里面有两种，有一种善神，有一种是不善的。啊，如果善神呢，确实对他没有害处。啊，你像我们在美国看到是这个二战，呃。那个时期，有个最著名的美国的一个预言家，啊，叫凯西，啊，我看过他很多资料，啊，那个人是鬼神附体，啊，附体的那个鬼神是他的一个好朋友，很善良，啊，借他的这个身体呢，修功德。两个人都得好处，啊，帮人治病，啊，预告啊一些灾难，啊，人家要去问他，啊，怎么样去发财，啊，发财最快捷的嘛，啊，就是怎么样中彩券嘛，他完全不回答。啊，他真知道不是不知道啊，啊，从来不回答。